தாய் வீடு மாத இதழ் ஜூலை மாதம் ரெண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டு கட்டுரை தலைப்பு தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் செய்யுளுறுப்புகள் பகுதி மூன்று ஆக்கம் மாவிலி மைந்தன் சீனா சண்முகராஜா தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் செய்யுளுறுப்புகள் பகுதி மூன்று ஆக்கம் மாவிலி மைந்தன் சீனா சண்முகராஜா தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் செய்யுளுறுப்புகள் என்ற தலைப்பில் இரண்டு பகுதிகளாக எழுத்து முதல் வண்ணம் மீறாக தொல்காப்பியர் கூறி வைத்துள்ள இருபத்தி ஆறு செய்யுளுறுப்புகள் பற்றி கடந்த இரண்டு மாதங்களில் வெளிவந்த தாய் வீடு இதழ்களில் எழுதியிருந்தேன் இந்த இருபத்தாறு உறுப்புகளும் செய்யுளின் வடிவம் உள்ளடக்கம் ஆகியன உருவாவதற்கு அடிப்படையானவை என்பதை நாம் அறிந்து கொண்டோம் இவற்றோடு வனப்பு எனப்படும் அம்மை அழகு தொன்மை தோல் விருந்து இயைப்பு புலன் இழைப்பு ஆகிய எட்டு உறுப்புகளையும் சேர்த்து முப்பத்தி நாலு செய்யுள் உறுப்புகள் பற்றி தொல்காப்பியர் விளக்கியுள்ளார் முன்னர் கூறிய இருபத்தாறு உறுப்புகளும் தனிநிலை செய்யுளுக்கு உரியன என்றும் வனப்பு எனப்படும் எட்டு உறுப்புகளும் தொடர்நிலை செய்யுளுக்கு உரியன என்றும் உரையாசிரியர் நச்சினாக்கினியர் குறிப்பிடுவார் புரிதொரு கட்டுரையில் வனப்பு பற்றி விவரிக்க எண்ணியுள்ளேன் தொல்காப்பியர் கூறியுள்ள செய்யுள் உறுப்புகள் இருபத்தாறில் இறுதியாக உள்ள வண்ணம் என்பதை பற்றி இக்கட்டுரையில் விளக்குகின்றேன் நடையல் கருத்துகள் மொழியியல் மற்றும் ஒப்பிலக்கிய திறனாய்வு துறையில் நடையியல் ஸ்டைலிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் பற்றிய ஆய்வு ஒரு பகுதியாக அமைந்துள்ளது படைப்பின் சிறப்பினையும் படைப்பாளியின் தனித்துவத்தையும் அடையாளப்படுத்துவது படைப்பாளியின் மொழி நடையாகும் படைப்பாளியின் மொழி பயன்பாடு தான் வாசகரை கவரக்கூடியதாக உள்ளது தொல்காப்பியரின் செய்யுளியல் நடையியல் கருத்துகளையும் கோட்பாடுகளையும் விளக்குகின்றது என்று ஜே நீதிவானன் குறிப்பிடுவார் வண்ணம் வாய்மொழி மரபு செல்வாக்குடன் விளங்கிய ஒரு காலத்தில் செய்யுள்கள் இசையுடன் பாடப்பெற்றன ஓசையுடன் பாடுவது பாடல்களை கேட்போர்க்கு இன்பம் அளிப்பது மட்டுமன்றி அவற்றை அவர்கள் மனநம் செய்வதற்கும் உதவுவதாக இருந்தது பிற்காலத்தில் எழுத்து வடிவில் ஓலைச்சுவடிகள் எழுதத் தொடங்கிய பின்னரும் செயல்களை ஓசையுடன் பாடும் மரபு தொடர்ந்தது தொல்காப்பியர் வண்ணம் என்ற சொல்லுக்கான பொருளை வரையறுத்து கூறவில்லை என்ற போதிலும் அவற்றின் வகைகளை விளக்கியுள்ள விதத்தில் வண்ணம் என்பது ஓசையுடன் தொடர்புடையது என்பது புலனாகின்றது பிற்காலத்தில் உரையாசிரியர்கள் வண்ணம் என்ற சொல்லுக்கு விளக்கம் அளித்துள்ளார்கள் பேராசிரியர் சந்த வேறுபாடு என்றும் நச்சினார்கினியார் பாவின் கண்ணே நிகழும் ஓசை விகற்பம் என்றும் உரை கண்டுள்ளனர் செய்யுளியல் நூற்பா இருநூற்றி ஐந்தில் இருபது வகையான செய்யுள் வண்ணங்களை பற்றி தொல்காப்பியர் குறிப்பிட்டு பின்னர் அவற்றை ஒவ்வொன்றாக தனித்தனி நூற்பாக்களில் விளக்கியிருக்கின்றார் இதன் மூலம் அவருடைய காலத்திலேயே பல வகையான ஓசை விகற்பமுடைய செய்யுள் நடைகள் பயன்படுத்தப்பட்டதும் தெரிய வருகிறது வண்ணம் என்பது செய்யுளின் நடையியல் கருத்துக்களோடு அமைகிறது என்கின்ற பேராசிரியர் சுந்தரமூர்த்தியின் கருத்தும் ஏற்புடையதாக இருக்கின்றது இனி தொல்காப்பியம் கூறியுள்ள வண்ணங்கள் ஒவ்வொன்றை பற்றியும் பார்க்கலாம் ஒன்று பா வண்ணம் பா வண்ணம் சொச்சித்தாக்கி நூற்பாற்பயிலும் செய்யுளியல் நூற்பா இருநூற்றி ஆறு சொல்லே சீராக வருவது சொற்சீராகும் சொல் சீரடியாகி இலக்கண நூலில் நூற்பாக்களாக பயின்று வரும் அ இ உ அம்மூன்றும் சுட்டு என்ற எழுத்ததிகாரம் நூன்மரபு முப்பத்தொராவது நூற்பாவை எடுத்துக்காட்டாக கூறலாம் தா வண்ணம் தா வண்ணம் இடையிட்டு வந்த எதுகைத்தாகும் செய்யுளியல் நூற்பா இருநூற்றி ஏழு தா வண்ணம் என்பது செய்யுளில் ஒரு அடியில் எதுகை இடையிட்டு அமைய தொடுக்கப்படுவதாகும் முதற் சீரலும் மூன்றாவது சீரலும் அல்லது முதற் சீரலும் நான்காவது சீரலும் என்று இடையிட்டு எதுகை வருவது தா வண்ணமாகும் உள்ளார் கொல்லோ தோழி முள்ளுடை ஐங்குறு நூறு நானூற்றி அறுபத்தைந்து இதில் முதற் சீரலும் நான்காம் சீரலும் எதுகை அமைந்துள்ளது உரை நடையிலும் கூட த வண்ணம் அமைய எழுதுவதும் பேசுவதும் உண்டு வல்லிசை வண்ணம் வல்லிசை வண்ணம் வல்லெழுத்து மிகுமே செய்யுளியல் நூற்பா இருநூற்றி எட்டு க ச ட த ப ர ஆகிய வல்லின எழுத்துக்கள் மிகுதியாக பயின்று வருவது வல்லிசை வல்லிசை வண்ணமாகும் கட்டளை சினம் வீரம் போன்ற கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துகின்ற பாடல்களில் வல்லிசை வண்ணம் அமைவது சிறப்பாகும் கற்க கசடர கற்பவை கற்றவின் நிற்க அதற்கு தக திருக்குறள் முன்னூற்றி தொண்ணூற்றொண்டு இதில் 
வல்லு நலத்துகள் மிகுதியாக வந்துள்ளமை காணலாம் மெல்லிசை வண்ணம் மெல்லிசை வண்ணம் மெல்லழுத்து மிகுமே செய்யுளியல் நூற்பா இருநூற்றி ஒன்பது ங ஞ ந ந ம ந ஆகிய மெல்லி நலத்துகள் மிகுதியாக பயின்று வருவது மெல்லிசை வண்ணமாகும் அழகு காதல் கனிவு ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்துகின்ற பாடல்களை மெல்லிசை வண்ணம் அமைவ அமைய இயற்றுவது சிறப்பாகும் பஞ்சியொளிர் விஞ்சு குளிர் பல்லவம் அணுங்க செஞ்சவிய கஞ்சனிமர் சீரடியலாகி அஞ்சொல்ல மஞ்சையென அன்னம் என மின்னும் வஞ்சி என நஞ்சம் என வஞ்சமகள் வந்தாள் கம்பராமாயணம் ஆரணிய காண்டம் இருநூற்றி ஐம்பத்தைந்தாவது பாடல் இப்பாடலில் சூர்பனகை இராமனை நோக்கி அழகாக நடந்து வருவதை மெல்லிசை வண்ணத்தில் அமைத்த கம்பரின் வருணனை நயம் இனிமை பயக்கின்றது ஐந்து இயைபு வண்ணம் இயைபு வண்ணம் இடையழுத்து மிகுமே செய்யுளியல் நூற்பா இருநூற்றி பத்து எ ர ல வ ழ ல ஆகிய இடையின் எழுத்துக்கள் மிகுந்து வருவது இயைபு வண்ணமாகும் வால்வல்லருவி வரைமிசை இழியவும் கோள்வல் உழுவை விடரடை இயம்பவும் வாழுகிர் உளியம் வரையகம் இசைப்பவும் வேலொளி விளக்கினர் வருனே யாரோ தோழி வாழ்கிற்போரே யாப்பருங்கள விருத்தி மேற்கோள் இப்பாடல் இடையழுத்து மிகுந்து இயைபு வண்ணத்தில் இனிமையாக அமைந்துள்ளதை காணலாம் ஆறு அளபடை வண்ணம் அளபடை வண்ணம் அளபடை பயிலும் செய்யுளியல் நூற்பா இருநூற்றி பதினொன்று அளபடை பயின்று வருவது அளபடை வண்ணமாகும் குடிதளி கோலோச்சும் மாநில மன்னன் அடிதளி நிற்கும் உலகு திருக்குறள் ஐநூற்றி நாற்பத்தி நாலு இதில் தளி என்ற அளபடை இரண்டு அடிகளில் வந்து அளபடை வண்ணத்தில் அமைந்துள்ளதை காணலாம் ஏழு நெடுஞ்சீர் வண்ணம் நெடுஞ்சீர் வண்ணம் நெட்டெழுத்து பயிலும் செய்யுளியல் நூற்பா நூற்றி பன்னிரண்டு நெட்டெழுத்துகள் மிகுதியாக பயின்று வருவது நெடுஞ்சீர் வண்ணமாகும் நானுலாவும் மேருவோடு நானுலாவு பாணியும் தூணுலாவும் தோளும் வாளி யூடுலாவு தூணியும் வானிலாவின் நூணுலாவும் மாலை மார்பு மீளவும் காணலாகும் ஆகி நாவி காணலாகுமே ஹொலாம் கம்பராமாயணம் பாலகாண்டம் எழுநூற்றி தொன்னூற்றைந்தாவது பாடல் இப்பாடலில் நெட்டெழுத்துகள் மிகுதியாக அமைந்து அழகான ஓசையில் பயின்று வந்திருப்பதை காணலாம் எட்டு குறிஞ்சீர் வண்ணம் குறிஞ்சீர் வண்ணம் குற்றழுத்து பயிலும் செய்யுளியல் நூற்பா இருநூற்றி பதிமூன்று குற்றழுத்துகள் மிகுதியாக அமைந்து வருவது குறிஞ்சீர் வண்ணமாகும் சிலம்புகள் சிலம்படை செறித்த கழலோடும் நிலம்புக மிதித்த நல் நலித்த குழி வேலை சலம்புக வனற்றரு கணந்தகனும் அஞ்சி பிளம்புக நிலைக்கிரிகள் பின்தொடர வந்தாள் கம்பராமாயணம் பாலகாண்டம் தாடக வேதை படலம் முன்னூற்றி எண்பத்தெட்டு இப்பாடலில் குற்றழுத்து மிகுதியாக பயின்று தாடக வெஞ்சனத்தோடு வருவதை கம்பர் காட்சிப்படுத்துகின்றார் ஒன்பது சித்திரவண்ணம் நெடியவும் குறியவும் நேர்ந்துடன் வருமே செய்யுளியல் நூற்பா இருநூற்றி பதினாலு நெட்டழுத்தும் குற்றழுத்தும் சேர்ந்து வருவது சித்திரவண்ணம் அறுப்பேந்திய கரச கலசத்துணை அமுதேந்திய மதமா மறுப்பேந்திய வெனலாமுலை மலையேந்திய புழலாள் கருப்பேந்திர முதலாயின கண்டாளிடர் காணாள் பொறுப்பேந்திய தோளானோடு விளையாடினால் போனாள் கம்பராமாயணம் அயோத்தியா காண்டம் கங்கை படலம் அறுநூற்றி முப்பதாவது பாடல் இப்பாடலில் குற்றழுத்தும் நெட்டழுத்தும் சார்ந்து இனிய சந்தம் அமைந்து வந்திருப்பது காணலாம் பத்து நலிவு வண்ணம் நலிவு வண்ணம் ஆயுதம் பயிலும் செய்யுளியல் நூற்பா இருநூற்றி பதினைந்து ஆயுத வெளுத்து பயின்று வருவது நலிவு வண்ணமாகும் அகாமை செல்வத்துக்கு யாதெனின் வகாமை வேண்டும் புறன் கைப்பொருள் திருக்குறள் நூற்றி எழுபத்தி எட்டு இதில் அகாமை வகாமை என ஆயுத வலுத்து பயின்று வந்துள்ளமை காண்க பதினொன்று அகப்பாட்டு வண்ணம் அகப்பாட்டு வண்ணம் முடியாத் தன்மையின் முடிந்ததன் மேற்றே செய்யுளியல் நூற்பா இருநூற்றி பதினாறு பாடலின் முடிவில் பாடல் முடியாதது போல் தோன்றினாலும் பொருள் முடிந்து நிற்கும் நுனிக்கொம்பர் ஏறினார் அகுதிரன் தூக்கின் உயிர்கிருதியாகிவிடும் திருக்குறள் நானூற்றி எழுபத்தி ஆறு இதில் எடுத்துக்காட்டோடு போ பாடல் முடியாது நிற்பது போல் தோன்றினாலும் அளவறிந்து நிற்றல் வேண்டும் என பொருள் முடிந்திருப்பதை காணலாம் புறப்பாட்டு வண்ணம் 
புறப்பாட்டு வண்ணம் முடிந்தது போன்று முடியாததாகும் செய்யுளியல் நூற்பா இருநூற்றி பதினேழு யாரினும் காதலம் என்றேனா ஊடினாள் யாரினும் யாரினும் என்று திருக்குறள் ஆயிரத்தி நூ முன்னூற்றி பதினாலு இதில் முதல் அடியில் பாடல் முடிந்தது போல் தோன்றினாலும் அடுத்த அடியில் பாடல் தொடர்கிறது பதிமூன்று ஒழுகு ஒழுகு வண்ணம் ஒழுகு வண்ணம் ஓசைனா ஓசையின் ஒழுகும் செய்யுளியல் நூற்பா இருநூற்றி பதினெட்டு ஆற்றொழுக்கு போல ஓசையால் ஒழுகி கிடப்பது ஒழுகு வண்ணம் யாயும் நியாயும் யாராகியரோ எந்தையும் நுந்தையும் எம்முறை கேளிர் யானும் நீயும் எவ்வழி அரிதும் செம்புல பெயல் நீர் பெயல் நீர் போல அன்புடை நெஞ்சம் தாம் கலந்தனவே குறுந்தொகை நாற்பதாவது பாடல் இதில் ஆற்றொழுக்கு போல ஓசை அமைந்துள்ளமை காண்கு பதினான்கு ஒரு வண்ணம் ஒரு வண்ணம் ஒரு தொடை தொடுக்கும் செய்யுளியல் நூற்பா இருநூற்றி பத்தொன்பது எதுகை மோனை இயைப்பு முரண் என்னும் எந்த தொடைவகையும் இல்லாமல் செந்துடையாகி நடப்பது ஒரு வண்ணம் என்பார் உரையாசிரியர் இளம்பூரணர் தொடி நெகிழ்ந்தனவே கண்பசந்தனவே யான் சென்று உரைப்பின் மான் பின்றவனோ சொல்லாய் தோழி சொல்லாய் வாழி தோழி வரைய முள்ளிப்பொதுளிய பல்குரல் நடுவெதிர் பொங்குவரல் இளமலை துவைப்ப மணிநிலா விரியும் குன்று கிளவோர்க்கே யாப்பரங்கள விருத்தி மேற்கோள் ஆற்றொழுக்கு போல பொருள் தொடர்ந்து செல்லாமல் அடிதோறும் அறுந்து செல்வது ஒரு ஒரு வண்ணம் என பெரிதொரு உரை செய்வார் பேராசிரியர் பதினைந்து எண்ணு வண்ணம் எண்ணு வண்ணம் எண்ணு பயிலும் செய்யுளியல் நூற்பா இருநூற்றி இருபது பாடலில் சில பொருள்களை அடுக்கி இத்தனை என எண்ணி காட்டுவது எண்ணு வண்ணமாகும் நிலம் நீர் வழி வீசும் வென்ற நான்கின் அளப்பரியையே நாள்கோள் திங்கள் ஞாயிறு கனையளல் ஐந்தொருங்கு புணர்ந்த விளக்கத்தனையை பதிற்று பத்து பதினாலு இப்பாடலில் சில பொருள்கள் கூறப்பட்டு எண்ணி காட்டப்பட்டுள்ளதையும் காணலாம் பதினாறு அகைப்பு வண்ணம் அறுத்தறுத்து இயல்வது அகை அகைப்பு வண்ணம் செய்யுளியல் நூற்பா இருநூற்றி இருபத்தொன்று அறுத்தறுத்து விட்டு விட்டு செல்லும் ஓசை உடையது ஒரு வழி நடிலாகவும் ஒரு வழி குரலாகவும் பயின்று வருதல் இதன் இயல்பாகும் தொடுத்த வேம்பின் மிஸ்ஸை துதைந்த போந்தை அடைய அசைத்த ஆர்மலை பாட்டூர் அண்ணல் என்போன் இயன்ற சேனை முரசிறங்கும் தானை எதிர் முயன்ற வேந்தருயிர் முறுக்கும் வேலி அன்னவன் ஜாப்பரங்கல விருத்தி மேற்கோள் பதினேழு தூங்கல் வண்ணம் தூங்கல் வண்ணம் வஞ்சி பயிலும் செய்யுளியல் நூற்பா இருநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு தூங்கல் வண்ணம் வஞ்சி உருச்சி பயின்று வரும் வசையில் புகழ் வயங்கு வன்மீன் திசை திருந்து தெற்கணும் பட்டினப்பாலை ஒன்று இப்பாடல் வரி வஞ்சி உருச்சீர் பயின்று தூங்கல் வண்ணத்தில் வந்துள்ளமை காண்க பதினெட்டு ஏந்தல் வண்ணம் சொல்லிய சொல்லி சொல்லியது சிறக்கும் செய்யுளியல் நூற்பா இருநூற்றி இருபத்தி மூன்று சொல்லிய சொல்லே திரும்ப திரும்ப வந்து சிறப்பான பொருள் தருவது ஏந்தல் வண்ணமாகும் பிற்காலத்தவர் இதனை சொற்பொருள் பின்வரு நிலையணி என்பார்கள் கூடுவர் கூடல்கள் கூடா கூடல் எனப்பட கூடலிற் கூடலே கூடலும் கூடல் அரும்பிய முல்லை அரும்பவுள் மாலை பிரிவிற் பிரிவே பிரிவு ஜாப்பரங்கல விருத்தி மேற்கோள் இப்பாடலில் கூடல் அரும்பு பிரிவு முதலிய சொற்கள் திரும்ப திரும்ப வந்து பொருள் சிறக்க நிற்பதை காணலாம் பத்தொன்பது உருட்டு வண்ணம் உருட்டு வண்ணம் அராகம் தொடுக்கும் செய்யுளியல் நூற்பா இருநூற்றி இருபத்தி நாலு தாதுரு முரிசரி தடமலர் இடையிடை தலைநன விரிவன பொழில் ஜாப்பரங்கல விருத்தி உரை மேற்கோள் இதில் நாச்சீரடியில் உருட்டி செல்லும் ஓசை அமைந்துள்ளதை காணலாம் இருபது முடுகு வண்ணம் முடுகு வண்ணம் முடிவறியாமல் அடியரன் தொழுகி அதனூரற்றே செய்யுளியல் நூற்பா இருநூற்றி இருபத்தைந்து பொதுவாக நாச்சீரடியில் அமைந்துள்ள செயல்கள் போல் அல்லாது நாச்சீர்களுக்கு மேற்பட்டு அராகத்தோடு ஒத்து வருவது முடுகு வண்ணமாகும் நெறியறி சரிகுறி புரிதிரி பரியா வரிவனை முந்தூரி கலித்தொகை முப்பத்தி ஒன்பது இதில் உருட்டிச் செல்லும் மோசை அமைந்திருந்தாலும் நான்கு சீர்களுக்கு மேற்பட்டு வருவதால் இது முடுகு வண்ணமாயிற்று மேற்சொல்லப்பட்ட இருபது வண்ணங்கள் குறித்தும் தொல்காப்பியர் விளக்கியிருந்தாலும் அவை ஒன்றுடன் ஒன்றாகவும் ஒவ்வொரு வகையான பாக்களுடனும் சேர்ந்து திருவடைந்து நூற்றுக்கணக்கான வகைகளாக பெருகலாம் என்பது உரையாசிரியர்கள் கருத்து 
வண்ணம் என்பது செய்யுள் முழுவதும் பெரும்பான்மையாக வரும் என்று கருதினார் இளம்பூரனர் ஆனால் வண்ணம் என்பது செய்யுள் முழுவதுமே அமைவனவாக கூறல் இயலாது என்றும் ஒரு பாடலின் சில அடிகளில் கூட ஒரு வகையான வண்ணம் வரப்பெறும் என்றும் ஒரே பாடலில் பல வ பல வண்ணங்களும் வரக்கூடும் என்றும் பேராசிரியர் தமது நூலில் விளக்குகிறார் வல்லிசை வண்ணம் மெல்லிசை வண்ணம் இயைபு வண்ணம் நெடுஞ்சீர் வண்ணம் குறிஞ்சீர் வண்ணம் சித்திர வண்ணம் நலிபு வண்ணம் ஆகிய ஏழும் எழுத்தின் அடிப்படையில் அமைந்தவை பா வண்ணம் எண்ணு வண்ணம் ஏந்தல் வண்ணம் ஆகிய மூன்றும் சொல் அல்லது சீர் அடிப்படையில் அமைந்தவை த வண்ணம் அளபடை வண்ணம் ஆகிய இரண்டும் தொடை அடிப்படையில் அமைந்தவை ஒழுகு வண்ணம் ஒரு வண்ணம் அகைப்பு வண்ணம் தூங்கல் வண்ணம் உருட்டு வண்ணம் முடுகு வண்ணம் ஆகிய ஆறும் ஓசை அடிப்படையில் அமைந்தவை அகப்பாட்டு வண்ணம் புறப்பாட்டு வண்ணம் ஆகிய இரண்டும் வடிவ அடிப்படையில் அமைந்தவை இவ்வாறாக தொல்காப்பியர் கூறி வைத்துள்ள இருபது வகையான வண்ணங்களும் எழுத்து சொல் தொடை ஓசை வடிவம் ஆகிய ஐந்தையும் அடிப்படையாக கொண்டு அமைவதாக பிரித்து காட்டுகிறார் டாக்டர் தமிழண்ணல் அகப்பாட்டு வண்ணமும் புறப்பாட்டு வண்ணமும் தெளிவாக்கப்படுவதற்குரியன என்பதும் அவர் கருத்து சுமார் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே தமிழ் புலவர்கள் இக்காலத்து மொழியியலாளர் கூறும் இலக்கிய நடையில் நடையியல் கூறுகள் அமைய செய்யுள்களை இயற்றி சிறப்பு சேர்த்திருக்கின்றார்கள் என்பதையும் அவர்களின் சிந்தனை போக்குகள் இக்காலத்து கவிதைகளுக்கும் பெரிதும் பொருந்தியுள்ளன என்பதையும் பார்க்கும்போது பெருமிதம் ஏற்படுகிறது நன்றி வணக்கம்